வணக்கம் நான் உங்கள் உமா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி புதன்கிழமை ஜாதக பலன் சொல்ல வேண்டிய நாள் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்க போகிற தலைப்பு வந்து சனி பகவான் பற்றி சனி பகவான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா அவருக்கு தற்பெருமை அலட்டிக்கிறது பீத்திக்கிறது இதெல்லாம் அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா சனி பகவானோட முக்கியமான காரகத்துவங்களில் வந்து என்னென்னா ஒரு வைராகியத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் சனி உணர்ச்சிகளெல்லாம் கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவர் சனி ஒரு மெச்சூரிட்டியை கொடுக்கக்கூடியவர் சனி அவருமே ரொம்ப மெச்சூர்டான பர்சன் வைராகியமான பர்சன் உணர்வுகளை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கக்கூடியவர் அந்த பலன்களெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவான நல்ல முறையில் இருந்த இருந்தால் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர் அவர் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அலட்டிண்டாக பிடிக்காது தற்பெருமை அடிச்சுக்கிறது பீத்திக்கிறது இதெல்லாம் சனி பகவானுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது ஸோ சனி பகவானை வந்து யாரை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுவார்னு கேட்டால் பொதுவாக சனி பகவான் எப்போ எல்லாருக்கும் வந்து கெட்ட பலனை தருவார் அப்படின்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் தன்னோடய ஏழரை சனி அதுலேயும் நடுவர் என்ற வருஷத்தில் அப்புறம் அஷ்டமத்து சனி இதிலெல்லாம் அவர் வந்து எல்லாரும் பிறந்ததுலேருந்து இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா தெரிஞ்சு பண்ண பாவம் தெரியாத பண்ண பாவம் எல்லா பாவங்களுக்கும் சேர்த்து வச்சு அஷ்டமத்து சனிலேயும் இல்லை ஏழரை சனியில் அதுவும் நடுவர் என்றதில் தான் தண்டிப்பார் அவர் சனி பகவான் அப்படி அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படிப்பட்ட எந்த மாதிரி நடந்துண்டா தண்டிப்பார் தெரியாமல் பண்ணுறதவர்களுக்கு நண்டிப்பார் ஆனால் இன்னொன்று அவருக்கு பீத்திண்டா பிடிக்காது அலட்டிண்டா பிடிக்காதுன்னு சொன்னேன் இல்லை எப்படி ப நிலையில் இருந்தால் எப்படி அலட்டிண்டா பிடிக்காது அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் பொதுவாக சனி எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அந்த வீட்டோட காரகத்துவங்கள் சம்பந்தமாக நம்ம அலட்டிக்கக்கூடாது சனி பகவான் எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அந்த வீட்டோட காரகத்துவம் சம்மந்தமாக நம்ம அலட்டின்றோன்னா தொலைஞ்சோம் நம்மளோட ஏழர சனிலையும் அஷ்டமத்து சனிலையும் அதை அதை வச்சு தான் பெரிய அது ரிலேட்டடான தண்டனைகள் தான் கிடைக்கும் நம்ம என்ன விஷயத்துக்கு அலட்டின்றோமோ அது ரிலேட்டடாகவே நம்மளுக்கும் தண்டனைகள் வந்து சேரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சனி பகவான் வந்து லக்னத்தில் இருக்கார் உங்களோட ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் இருக்கார்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவங்க வந்து தன்னோட திறமைகளை பற்றி அலட்டிக்கிறது தன்னோட குணத்தை பற்றி அலட்டிக்கிறது தான் அழகை பற்றி அலட்டிக்கிறது இந்த மாதிரி தன்னோட உடல் அமைப்பு இதை பற்றி எல்லாம் அலட்டிக்கக்கூடாது அலட்டின்டா போச்சு த சனி பகவான் எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அந்த வீட்டுக்குரிய விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் அலட்டின்ட்டிங்கன்னா அவருக்கு அவர் அந்த வீட்டில் இருக்கிறதுனால அவர் கவனிப்பார் இல்லையா அதனால் அவருக்கு வந்து உங்களை பிடிக்காமல் போயிடும் அவருக்கு தான் அலட்டினா பிடிக்காது இல்லை காத்துன்ட்ருப்பார் எப்படா ஏழர சனி வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் அலட்டக்கூடாது இதே உங்கள் ஜாதகத்தில் சனி ரெண்டாவது வீட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தன குடும்ப வாக்குஸ்தானம் ரெண்டாவது வீடுங்கிறது உங்களுக்கு வர பணத்தை பற்றி அலட்டிக்கிறது குடும்பம் உங்களோட குடும்பத்தை பற்றி தற்பெருமை அடிச்சுக்கிறது பீத்திக்கிறது உங்கள் குடும்ப நபர்களை பற்றி என் குடும்பம் இப்படியாக்கும் எங்கள் குடும்பத்திலலாம் நாங்கள் அப்படியாக்கும் இப்படியாக்கும்னு பேசிக்கிறது சில பேர்லாம் கல்யாணம் ஆகி போனோடனே தன்னோட பிறந்த வீட்டுக்கு பெருமையெல்லாம் பேசிப்பாங்க குடும்ப பெருமையெல்லாம் பேசுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேளை ரெண்டில் சனி இருந்தாங்கன்னா அவங்க மாட்டுவாங்க பின்னாடி ஆ எங் எதை எதை பற்றி வேணால் தப்பாக பேசக்கூடாதுன்னு இல்லை எந்த வீட்டில் சனி இருக்காரோ அந்த காரகத்துவத்தை பற்றி மட்டும் தற்பெருமை அடிச்சுக்காமல் இருந்தால் போதும் மற்ற விஷயத்தில் தற்பெருமை அடிச்சுட்டா தப்பில்லை இப்போ வந்து ரெண்டாவது வீடு தனம் குடும்பம் வாக்கு தன்னோட பேச்சை பற்றின சாமர்த்தியங்களை தன்னோட பேச்சு சாமர்த்தியங்களை எல்லாம் பற்றி தற்பெருமை அடிச்சுக்கிறது அப்புறம் தன் குடும்ப உறுப்பினர்களை பற்றி குடும்பத்தை பற்றி தற்பெருமை அடிச்சுக்கிறது தனக்கு இருக்கிற பணம் காசை பற்றி தற்பெருமை அடிச்சுக்கிறதெல்லாம் பண்ணால் ரெண்டாவது வீட்டில் ஒரு வேளை சனி இருந்தால் நீங்கள் வந்து அவருக்கு பிடிக்காமல் போய் அது அவங்களோட அந்த தற்பெருமை அவருக்கு பிடிக்காமல் போய் அது ரிலேட்டடாகவே உங்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுவார் உங்களோட ஏழர சனிலையும் அஷ்டமத்து சனிலையும் ஒரு வேளை உங்களோட ஜாதகத்தில் மூணாவது வீட்டில் சனி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் எதை பற்றி அலட்டக்கூடாது என்னோடய தம்பி எப்படியாக்கும் என் தங்கை இப்படியாக்கும் எனக்கு இந்த தைரியம் தாஸ்தி நான் நான் வீர வீரன் நான் நான் இதை சாதிப்பேன் நான் கதை சாதிப்பேன் தன்னோட வீரத்தை தைரியத்தை பற்றி தன்னோட இளைய சகோதரியை பற்றி இளைய சகோதரன் ப பற்றியெல்லாம் பீத்திக்கக்கூடாது அலட்டிக்கக்கூடாது தனக்கு அமைஞ்ச வேலைக்காரங்களெல்லாம் பற்றி ரொம்ப அலட்டிக்கக்கூடாது உடனே சனிக்கு கோவம் வந்துடும் ஸோ அந்த ஏழர சனிலையும் அஷ்டமத்து சனிலையும் அது ரிலேட்டடான பிரச்சனைகளாக கொடுப்பார் உங்களுக்கு உங்கள் சக இல தம்பி மூலமாகவோ தங்க மூலமாகவோ வேலைக்காரங்க மூலமாகவோ உங்கள் தைரியத்தினால் ஏற்படுற பிரச்சனை மூலமாகவோ தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளத்தையே 
சனி வந்து எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் அலட்டின்றீங்களோ அவர் எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அது அதோடய காரகத்துவம் ரிலேட்டடாக நீங்கள் அலட்டின்னிங்கன்னா அதே ரிலேட்டடான ப்ராப்ளத்தை உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் கொடுப்பாரு ஏழர சனியிலையும் அஷ்டமத்து சனியிலையும் நாலாவது வீட்டில் சனி இருக்கார் உங்கள் ஜாதகத்தில் லக்னத்துலேருந்து நாலாவது வீட்டில் சனி இருக்கார்னு வச்சுக்கோங்க எங் எனக்கு சொந்த வீடு நான் பெரிய இண்டிபெண்டன் ஹவுஸ் வச்சுருக்கேன் வீட்டை பற்றின பெருமைகள் தனக்கு எவ்வளோ லேண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றின பெருமைகள் தன்னோட வாகனத்தை பற்றின பெருமை நான் பிஎம்டபிள்யூ வச்சுருக்கேன் நாக்கும் அப்படின்னு அலட்டுறது அப்புறம் வந்து சுகஸ்தானா நான் சொகவாசி நான் வந்து அப்பவும் சுகமாக தான் இருப்பேன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் அதை வச்சு மாதிரி அது சுகஸ்தானம் இல்லையா நாலாவது வீடு அதை பற்றி அலட்டிக்கிறது அம்மாவை பற்றி ஓவராக அலட்டிக்கிறது சில பேர்லாம் எப்போ பாரு அம்மாவை பற்றி பெருமை பேசிகிட்டே இருப்பாங்க தான் ஒய்ஃப் கிட்டே அம்மா பெருமை பேசிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லை பொண்ணுங்க கல்யாணம் ஆகி போயிட்டு புகுந்த வீட்டில் போய் அம்மா பெருமையே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நாளில் சனி இருந்தாங்கன்னா தொலைஞ்சாங்க கரெக்டாக ஏழர சனிலையும் அஷ்டம சனியும் வரும்போது அம்மா ரிலேட்டடாகவோ வாகனங்கள் ரிலேட்டடாகவோ சொத்து வீடு சுகம் இது மாதிரி ரிலேட்டடான விஷயங்களில் தான் அவங்க அஃபெக்ட் ஆவாங்க அந்த ஏழர சனிலையும் அஷ்டமத்து சனிலையும் ஏன்னா சனிக்கு அலட்டினா பிடிக்கவே பிடிக்காது தான் எந்த வீட்டில் உக்காந்துட்டு இருக்காங்களோ அந்த வீட்டு பத்தி அந்த வீட்டை பற்றின காரகத்துவத்தில் எல்லோரும் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அலட்டக்கூடாதுங்கிறத ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கணும் ஓ நம்ம வீட்டு நம்மளுக்கு இந்த வீட்டில் இருக்குது சனி இது ரிலேட்டடான விஷயத்தில் நம்ம அலட்டக்கூடாது பின்னாடி மாட்டுவோம் அப்படின்னு நம்ம ஜாகிரதையாக இருக்கணும் மற்ற விஷயத்தில் அலட்டினா கூட ஒன்றும் ஆகாது சனி எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அந்த வீட்டோட ரிலேட்டடான விஷயங்களை கண்டிப்பாக அலட்டக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு வந்து அஞ்சாவது வீட்டில் சனி இருக்கா உங்கள் பசங்களை பற்றி நீங்கள் அலட்டிக்கக்கூடாது என் பையன் இவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் இருக்கான் அவன் பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அலட்டிக்கூடாது எல்லாத்தையும் போயிட்டு அதே மாதிரி ஆறாவது வீட்டில் சனி இருக்காலும் ருண ரோக சத்துருஸ்தானம் நான் ஒரு நாள் வியாதி வந்து படுத்ததே கிடையாது ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே போனதில்லை எனக்கு என்னென்னே தெரியாது ஹாஸ்பிட்டல்னா என்னென்னு தெரியாது ஒரு நயா பைசா எனக்கு கடன் கிடையாது என்ன எனக்கு பகையாலேயே கிடையாது நான் எல்லா ஒத்தரை கூட பகச்சிக்க மாட்டேன் இப்படியெல்லாம் சொல்லி அலட்டிக்கக்கூடாது சனி ஆறாவது வீட்டில் இருந்தால் மட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அலட்டக்கூடாது ஏன்னா ருண ரோகா சத்ருஸ்தானம் ருணம்னா கடன் ரோகம்னா வியாதி சத்ருனா பகையாளி ஸோ இவங்களெல்லாம் பற்றி இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அலட்டிக்கக்கூடாது ஒருவேளை உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து லக்னத்துலேருந்து ஏழாவது வீட்டில் சனி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஒய்ஃபை பற்றி நீங்கள் அலட்டிக்கக்கூடாது ஏன் பொண்டாட்டி இப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும் அப்படி புகழ் உள்ளவ அப்படி பணம் காசு உள்ளவ அப்படின்னு பொண்டாட்டியை பற்றின அலட்டல்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அதுக்கும் ஏழாவது வீடு தான் பிஸ்னஸ் பார்ட்னரை பற்றி அலட்டிக்கக்கூடாது நண்பர்களை பற்றி அலட்டிக்கக்கூடாது ஸோ ஏழில் சனி இருந்தால் நான் சில காரகத்துவங்களை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஏகப்பட்ட காரகத்துவங்கள் இருக்குது நான் சில முக்கியமான காரகத்துவங்களை பற்றி மட்டும் இப்போ சொல்கிறேன் ஏன்னா சொல்லிகிட்டே போனால் நாள் ஃபுல்லாக சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் எல்லா காரகத்துவத்தையும் சொல்லணும்னா ஸோ முக்கியமான ஒரு சிலதை மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் மற்றதெல்லாமும் தெரிஞ்சுன்னா அந்த விஷயங்கள் எல்லாமும் அலட்டாமல் இருந்துக்கங்க இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் சொல்லிட்டு வரேன் பின்னாடி வர பதிவுகளில் சொல்கிறேன் இப்போ முக்கியமானதை மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ ஏழாவது வீட்டில் சனி இருந்தால் ஒய்ஃபை பற்றியோ இல்லை ஹஸ்பண்டை பற்றியோ ஆண்களாக இருந்தால் ஒய்ஃபை பற்றி ஒய்ஃப் பெண்களாக இருந்தால் ஹஸ்பண்டை பற்றி அலட்டிக்கக்கூடாது பிஸ்னஸ் பார்ட்னரை பற்றி அலட்டிக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லி அலட்டிக்கக்கூடாது அப்புறம் எட்டில் சனி இருந்ததுன்னா எங்கள் அப்பா நூறு வயசு இருந்தால் நானும் தொ தொண்ணூறு தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான அலட்டல்கள் அப்புறம் எனக்கு சொத் உழைக்காமல் வந்த சொத்தை பற்றின அலட்டல்கள் உழைக்காமல் சொத்து கிடச்சிருக்கோம் அதை சொல்லி சொல்லி அலட்டின்னு இருப்போம் எனக்கு வந்து இது ஒரு நயா பைசா நான் உழைக்கல அதில் எனக்கு இவ்வளோ ரூபாய் வந்தது இந்த இடம் வந்தது அது வந்ததுன்னு சொல்கிறது லாட்ரியில் எவ்வளோ அடிச்சது தெரியுமா எனக்கு ரேஸில் நான் எவ்வளோ சம்பாதிச்சேன் தெரியுமா அப்படின்னு உழைக்காமல் வந்த பணத்தை பற்றி அல் அதிகமாக அலட்டிக்கிறது தான் போன ஃபாரின் ட்ரிப்ஸை பற்றி ரொம்ப அலட்டிக்கிறது அப்புறம் ஆயில் பற்றின இது ஆயில் ஸ்தானம் இல்லையாது அதை பற்றியெல்லாம் தற்பெருமையாக பேசிக்கிறது அதெல்லாம் கூடாது சனி எட்டில் இருந்தால் அதே மாதிரி சனி ஒம்பதுல இருந்தால் கண்டிப்பாக அப்பா பெருமை பீத்திக்கவே கூடாது ஒம்பதாவது வீடு தந்தை ஸ்தானம் தர்மஸ்தானம் தந்தை ஸ்தானம் ஸோ தான் தன் ப பண்ணுற தான தர்மங்களை பற்றி ரொம்ப அலட்டிக்கிறது எங்கள் அப்பா இவ்வளோ பெரிய ஆளாகும் எங்கள் அப்பா இவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் இருக்கார் இவ்வளோ பெரிய இதில் புகழோடு இருக்காருன்னு அப்பா பெருமை பேசக்கூடாது பெண்கள் கல்யாணம
அப்படிங்கிறது தனக்கு என்ன சம்பளம்னு சொல்லி அலட்டிக்கிறது தன் பொசிஷனை சொல்லி வேலையில் தன் பொசிஷனை சொல்லி அலட்டிக்கிறது தனக்கு கொடுத்த வேலையில் தனக்கு இருக்க தனக்கு கொடுத்துருக்க ரூமை பற்றி சொல்லி அலட்டிக்கிறது வேலை சம்மந்தமாக ஜீவனம் சம்மந்தமாக எந்த விதத்துலேயும் அலட்டிக்கக்கூடாது பத்தில் சனி இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி பதினோராவது வீட்டில் சனி இருந்ததுன்னா தன்னோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நடந்து ஆசை நிறைவேறுத ஸ்தானம் அது ஸோ வந்து நான் இது அல்ல ஆசைப்பட்டதெல்லாம் நடந்து நான் ஒன்று ஆசைப்பட்டால் அதை விடவே மாட்டேன் அதடையாமல் விடவே மாட்டேன் அப்படின்றத மாதிரியான பேச்சுக்கள் அப்புறம் வந்து தன்னோட அக்காவை பற்றி அண்ணாவை பற்றி மூத்த சகோதர ஸ்தானம் அது அக்காவை பற்றின பெருமை பேத்திக்கிறது அண்ணாவை பற்றின பெருமை பேத்திக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது லாபஸ்தானம் தான் அடைஞ்ச லாபத்தை பற்றி தன்னை தான் பெற்ற லாபங்களை பற்றி ரொம்ப தற்பெருமை பேசிக்கிறது அலட்டிக்கிறது பீத்திக்கிறது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது லாபஸ்தானம் மூத்த சகோதர ஸ்தானம் அண்டு ஆசை நிறைவேறுதல் ஸ்தானம் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ அதிலெல்லாம் அலட்டிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சனி பன்னெண்டாவது வீட்டில் இருந்தால் நான் படுத்த அடுத்த செகண்ட் தூங்கிடுவேன் எனக்கு தூக்கத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு சில பேர் அடிக்கடி சொல்லிப்பாங்க இதே சனி பன்னெண்டில் இல்லாத போது நீங்கள் அப்படி சொல்லிட்டா தப்பு கிடையாது ஒரு வேளை உங்கள் ஜாதகத்தில் லக்னத்துலேருந்து பன்னெண்டில் சனி இருந்தால் இதை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது நிஜமாகவே உங்களுக்கு நல்ல தூக்கமே வரும் படுத்த அடுத்த நிமிஷம் தூங்கிடுவீங்கன்னா கூட ஜாகிரதையாக இருந்துக்கணும் நம்மளுக்கு பன்னெண்டில் சனி இருக்குது இந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நம்ம அலட்டிக்கவே கூடாது அதுக்குன்னு எதுக்குமே அலட்டக்கூடாதுன்னுலாம் சொல்லலை சனி எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அந்த வீட்டு ரிலேட்டடான விஷயங்களில் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அலட்டிக்காமல் பீத்திக்காமல் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும் அது ஏன்னா சனிக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட அலட்டின்டா பிடிக்காது சனி வந்து பன்னெண்டு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அயனம் சயனஸ்தானம் செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான விஷயங்களை பற்றி அலட்டிக்கிறது அப்புறம் தூங்குறத பற்றி அலட்டிக்கிறது நான்லாம் மோட்சத்துக்கு தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது மோட்சத்தை பற்றின விஷயங்கள் அலட்டிக்கிறது மோட்சத்துக்கு போகிற அளவுக்கு தான் ரொம்ப புனிதமானவன் சொல்லி அலட்டிக்கிறது புனிதமானவன் இந்த மாதிரியெல்லாம் அயன சயனஸ்தானம் எனக்கு விரயமே ஏற்பட்டதில்ல ஏன்னா லாசே ஆனது இல்லை எனக்கெல்லாம் லைஃப்பில் எந்த லாஸும் இல்லை அப்படியெல்லாம் அந்த மாதிரி அந்த காரகத்துவங்கள் ரிலேட்டடாக எந்த விதமான அலட்டலோ பீத்தலோ இருக்கக்கூடாது ஏன் சனி வந்து அப்படிப்பட்டவர்னு கேட்டால் சனி ஒரு எல்லாரும் ஏன் சனியை பார்த்து பயப்படுறாங்க அவர் வந்து தப்பு பண்ணால் எந்த விதத்துலேயும் கருணையே காட்டாமல் தண்டிச்சுடுவார் சனி இப்போது மனுஷங்களாக இருந்தால் ஏதாவது தப்பு பண்ணிவிட்டு லஞ்சம் கொடுத்து தப்பிச்சுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு வகையில் லாவை தப்பாக யூஸ் பண்ணி தப்பிச்சு போகலாம் க கருணை அடிப்படையில் தப்பிச்சு போகலாம் கெஞ்சி தப்பிச்சு போகலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் தப்பிச்சு போகணும்னு நினச்சி முடிவு எடுத்தால் தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மனுஷன் தான் ஆனால் மனுஷன்ட்ட மனுஷன் தான் ஆனால் சனி பகவான்கிட்ட மட்டும் அது கிடையவே கிடையாது எந்த விதமான கருணையும் கட்ட மாட்டார் அவர் ஹைலி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் பர்சன் ஹைலி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஏன் பயப்படணும் இல்லாட்டி எல்லாரும் சனியை பார்த்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கரெக்டாக கணக்கு வச்சுட்டுருப்பார் எல்லாரோட இதையும் அறியாமல் செஞ்சது தானே நான் அறியாமல் சின்ன வயசில் அறியாமல் தானே செஞ்சேன் அறிஞ்சு செய்யலையே அப்படின்னு கூட அவர்கிட்ட பேச முடியாது நீ அறிஞ்சு செஞ்சியோ அறியாமல் செஞ்சியோ அதுக்குரிய தண்டனையே நீ வந்து ஏழரை சனிலையும் அஷ்டமத்து சனிலையும் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அதுக்கு தான் கூட இருக்கிறவங்க பேச்சை கேட்கணும் சின்ன வயசில் கூட இருக்கிறவங்க பேச்சை கேட்கணும் ரொம்ப கர்வமாக திமுறா இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு சுயபுத்தி வந்தவுடனே யோசித்து ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் யோசித்து பேசணும் எல்லாம் பண்ணலாம் தவறுகள் நியாய தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறவங்கள சனி ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் பர்சன்லாம் பாருங்களேன் ஏழரை சனி வந்ததும் தெரியாது போனதும் தெரியாது அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு யார் ஒருத்தர் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு இல்லையோ நிறைய மனுஷங்களை துன்புறுத்தி இருக்காங்களோ இந்த மாதிரி எந்த வீட்டில் சனி இருக்காங்களோ அந்த அந்த வீட்டு ரிலேட்டடான விஷயங்களை ரொம்ப அலட்டின்ட்டு பீத்தின்ட்டு இருந்திருக்காங்களோ அவங்க தான் அதிகமாக வந்து ஏழரை சனிலையும் அஷ்டமத்து சனிலையும் ரொம்ப சஃபர் ஆவாங்க இல்லாட்டி சனியாக பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன கொஞ்சம் அவரை தாஜா பண்ணி தண்டனையிலேருந்து தப் தப்பிச்சுக்கலான்னா கூட நம்ம பயப்பட மாட்டோம் அவர் விடவே மாட்டார் அவருக்கு கருணை காட்டவே மாட்டார் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான ஒரு ஜட்ஜ் அவர் ஒரு சிறந்த நீதிபதி ஒரு எந்த விதமான ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது எந்த விதமான பாகுபாடும் பார்க்காம தப்பு பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தண்டனை கொடுத்துருவார் அதனால தான் நம்ம சனியெல்லாம் பார்த்து பயப்படுறது எதுனால ஏன் இப்போ போலீஸ்காரனை பார்த்து திருடன் தானே பயப்படுவான் அந்த மாதிரி சனி பகவானை பார்த்து யாராவது பயப்படுறாங்கன்னா அவங்க நிறைய பாவங்கள் பண்ணியிருந்தால்
ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் சென் பகவான் நீங்கள் மட்டும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாகவும் உண்மையாகவும் நியாய தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டும் வார்த்தைகளை ஜாகிரதையாகவும் உபயோகித்து பாருங்கள் யார் மனசையும் நோகாமல் உங்கள் மனசாட்சிக்கப்போ எந்த தவறுகள்லையும் ஈடுபடாமல் யாரையும் புண்படுத்தாமல் இருந்து பாருங்களேன் நம்ம பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஏழர சனி உங்களுக்கு வந்ததும் தெரியாது போனதும் தெரியாது அஷ்டமத்து சனி உங்களுக்கு வந்ததும் தெரியாது போனதும் தெரியாது ஸோ ஒரு சனி பகவான் ஒரு 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 நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு விரக்தி எல்லாம் த தரக்கூடியவர் சனி பகவான் தான் ஒரு உணர்வுகள்லாம் கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஒரு மெச்சூர்டாக நம்ம இருக்கிறதுக்கும் சனி தான் சனி தான் பொறுப்பேற்றுக்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப மெச்சூர்டான ரொம்ப மெச்சூர்டாக இருக்கிறவங்க அலட்டிப்பாங்களா பீத்திப்பாங்களா ரொம்ப சும்மா தாம் தூண்டு இல்லாமல் உணர்வுகளை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்க தெரிஞ்சவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து அலட்டிப்பாங்களா பீத்திப்பாங்களா மாட்டாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வைராகியமாக வைராகியமாக இருக்கிறதுக்கும் சனி தான் பொறுப்பேற்றுப்பார் ரொம்ப வைராகியமாக இருக்கிறவங்கக்கிட்டையும் போய் பாருங்கள் அவங்களுக்கு அந்த அலட்டல் பீத்தல் இதெல்லாம் வராது அவங்கக்கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரி குணங்களுக்கெல்லாம் வந்து சனி வந்து பொறுப்பேற்றுருக்கிறனால இந்த மாதிரி பிஹேவியர் அவருக்கு பிடிக்காது அலட்டிக்கிறது மட்டும் பீத்திக்கிறது மட்டும் சனிக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால் நீங்கள் இதே ஒரு நாலாவது வீட்டில் சனி இருக்குது நீங்கள் உங்கள் தம்பியை பற்றியோ இல்லை அக்காவை பற்றியோ அண்ணனை பற்றியோ ஒய்ஃபை பற்றியோ ஹஸ்பண்ட் பற்றியோ எல்லாம் நீங்கள் பீ பெருமை பீத்தின்றா கூட ஒன்றும் ஆகாது எந்த வீட்டில் அவர் இருக்காரோ அது சம்மந்தமான வீடை பற்றி மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தற்பெருமை அடிச்சுக்கக்கூடாது பீத்திக்கக்கூடாது அலட்டிக்கக்கூடாது ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும் ஸோ உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் எந்த வீட்டில் அதுவும் சனி வந்து ரொம்ப அசுபத்தன்மையோடு இருக்கார் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஜாதகப்படி அவர் ரொம்ப கெட்டது பண்ணக்கூடிய அமைப்பில் இருக்கார் அவ்வளோ வந்து உங்கள் லக்னத்துக்கு நல்லவர் நல்லவர் இல்லை அப்படின்னா ரொம்பவே ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ஈவன் வந்து லக்னப்படி அவர் நல்லவராகவே இருந்தால் கூட அவருக்கு அலட்டிண்டாக பிடிக்காதுங்கிறனால நீங்கள் வந்து அவர் என்ன தான் உங்களுக்கு அவர் நல்லது நல்லது பண்ண கடமைப்பட்டவர்னாலும் நீங்கள் அலட்டிண்டாக கொண்டாடினா அந்த அட்லீஸ்ட் ஏழரசனிக்காக காத்துருந்தா அந்த அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவோ அந்த அவர் தண்டனை கொடுக்க தான் செய்வார் ஏன்னா அவருக்கு பிடிக்காது அலட்டிண்டாக பிடிக்கவே பிடிக்காது சனிக்கு ஸோ வந்து ரொம்ப என்ன தான் அவர் நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணவே கடமைப்பட்டவராக இருந்தால் கூட சனிக்கு பிடிக்காத விஷயத்த நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த அதுக்குரிய தண்டனையை நம்ம ஏழர சனிலேயோ அஷ்டமத்து சனிலேயோ அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ எல்லோரும் வந்து எடுத்து பார்த்துக்காங்க அவங்க ஜாதகத்தில் எந்த வீட்டில் சனி இருக்காருன்னு அது சம்மந்தமான காரகத்துவத்தில் தயவு பண்ணி அலட்டிக்காதீங்க ஏழர சனிலேயும் அஷ்டமத்து சனிலேயும் கஷ்டப்படாதீங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே நீங்கள் எவ்வளோ அவ்வளோ யாரையும் புண்படுத்தாமல் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ நீங்கள் சனியை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதுதான் நான் இந்த வாரம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அடுத்த வாரம் வேற ஒரு பதிவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்